，你岂敢再杀这么多人？就不怕？一群猪狗不如的暴徒，杀你们！是替天行道。如此乱世，究竟是魔灾，还是人杰？师弟，如今城中一片混乱，你出去做什么？啊，我昨夜修炼，隐隐感觉突破在即，同时冥冥中也在指引我，前往城中某处才能突破。突破！你才晋升多久？这才几天，你就快突破云海碧涛第四层。寻常武者难以抑制自身气血，但在灵力的控制下，这一切轻而易举。境界突破，留在门中更为安全。如此资质前所未闻，如果不是深陷魔灾之中，早已扬名天下。<笑>但我在门中找不到突破的灵感啊。那，好吧，你自己小心，突破不成也不要紧，活着才最重要。嗯，我一定会活着回来。那边是赵英莲所居之地，果然，赵英莲沾染魔气，正在镇压伤势。丁池那个老家伙应该没被骗过，如今城外迷雾吞噬活物。只剩下赵英莲这一个感染了魔气的武者活着回来，正好可以作为实验参照。是灵。远海碧涛的加持下，我延伸出去的灵力，也具备了部分气血感应的奇效，用于捕捉毒虫，倒是非常适合。起。起旋斩妖，苏道友好手段，我这流月花一株都没有伤到。哎，卢前辈过奖了，随便一位初重师都能掌握这些手段。这家伙是什么时候冒出来的？竟然没能察觉。苍灵其余初重师可没有苏道友这般本事，是否有兴趣？入伙莲火宗，担任外门的灵田养殖师。入宗之前可是要接受详细检测，避免混入敌对宗门的间谍。气血武道万一暴露，绝对不能冒险。哎，多谢卢前辈抬爱。不过我虽然资质低下，但还想再攒点灵石，搏一把筑基丹。也是，灵田养殖师收入稳定。但肯定是不如道友这般赚灵石来的快，就随你吧。筑基修士吗？现在有妖兽肉这条稳定的财路，以后除虫委托还是要逐渐减少。不过也不能太急，免得引人注目，一步步慢慢退出除虫师的行业。哎，苏道友，第二笔交易的货款已经起来了。一共是四百，具体多少就不用在这里提了吧。还有一件事，我需要一些隔绝妖气、魔，嗯，邪气污染的法器、丹药。价格你看着办，只要是练气息能用的就行。邪气污染，<笑>放心，包在我身上。嗯，尽快吧。哪怕有赚钱的门路，都需要小心翼翼，生怕被人发现。就是一锅端，练气期的修为，在修仙界犹如蝼蚁，还是要尽快提升实力才行。闭关四天。我的修为已经稳固，按照这种增长速度，恐怕还要两三年才能冲击筑基，还是太慢了呀。再找到一些玄级地级养生功，应该可以将体质提升到地级
，届时突破筑基都是水到渠成之事，金丹元婴都不是我修行的终点。<笑>不负所托，到有要的东西都找齐啦。两笔交易六百多枚灵石，比我三年赚的还要多。只可惜。这种生意注定不能太长久，最多再做一单。过几天就回大宋，能列多少要数算多少，换取足够的灵石，之后离开苍林。太乙青木剑，以千年桃木为壳，融入一枚道魔玄玉，针对炼气期甚至筑基期的妖兽都拥有极强压制力。这一个是定山炉，七王宗出品的制式镇压类型法器。对付非人类修士具备奇效，筑基期以下可跨一个小境界完成镇压。嘿嘿，这是买家秀的实战，练气中期单挑两头练气后期妖兽，全程无伤，主打的就是一个碾压。压制力也太夸张了吧！这东西有点猛，不错，这两件我都要了，多少钱？两件捆绑折扣价一百三十零石。嗯、呃，可是你说价格不是问题的。哎，再加上这些，我给你精心挑选的辟邪、净化符箓。丹药足够你横扫好几个妖巢，这些全部加一起，友情价两百零十。嘿嘿嘿，这个价格苏道友不会拒绝吧？若是质量出了问题，我回来扒了你的狐狸皮。长宁城那边到处都是妖兽出没，这些东西可能都不够用。不过这只八匹狐狸也太败家了。<笑>苏道友。我们真是有缘啊，没想到还能再遇上。啊，原来是青蹄子道友，不知魏兄呢？嗨，魏道友他们几日前已经启程了，只可惜这一趟啊，苏道友却是错过了。确实可惜，只能说有缘无分了。啊，实在抱歉，卢前辈那边的花亭还等着我去处理，先走一步了。卢鹤明的花田。或许是他选中的，还是换一个好了，免得节外生枝。筑基，绝对是筑基修士，专门来接触我这种练器，还美其名曰挖掘遗迹。不管抱着什么目的，绝非好意。魏长生恐怕已经凶多吉少，陆鹤明、青提子被这两人盯上，再加上日后一定会引来关注的妖兽有贸易，这苍林不能待了。啊，虽然灵气稀薄，但不像苍林，哪怕躲在重重阵法守护的院中，都要终日提心吊胆，生怕什么时候有凶猛的筑基狠人杀进来。还是大宋好啊，至少每天晚上都能睡个安稳觉。这些人身上没有妖气残留，但伤势不轻啊。这是跟其他武馆交战了。不过武库还在，里面还有先天镇守，那么问题就不大。你们竟敢抢我家少爷的东西、啊！等他回来，一定……哼，这些粮食都是我西向门之物，况且你家少爷尸体都不知道被妖兽吃了多少天了，还想回来？门中口粮，每人一袋，这是陆师爷定下的规矩。你们如此作为，就不怕日后丁长老问罪？<笑>这西向门是赵长老的地盘。那个老家伙说的话算个屁呀、啊！谁敢过问我们的事儿？再不识好歹，有你们好受的！哼<笑>，好了，别跟这两个小娘皮废话。
子了，看在姓陆的面子上，饶你们一命。哼，饶命？我可没说要饶你们。你，你没死？啊、我们可是赵长老门下，你别乱来啊！我就乱来了，你继续叫，最好大声点。少爷，您终于回来了。好了好了，别哭了。这到底怎么回事？蓝月，你说吧。少爷，城中被困多日，粮食短缺，门中分配存粮。少爷您失踪多日，这些人就盯上了我们手里的粮食，还好您及时赶到。蓝月姑娘，今天特意给你们选的精米。哎，玉屏院，我没走错，哪来这么多粮食？啊？朱姑娘，你来了！哇，酱肘子，我都多久没吃过肉了？啊，你又突破了？突破？哦、啊、哦、啊，侥幸而已，差点忘了，之前出门的借口是寻求突破。那就不用藏着云海逼到第四层了。云海逼涛，第四层，你果然资质逆天。哎，师姐过奖了。昨天的事情我已经知道了，若是下次再有这种事情，无需师弟动手，我自会处置。如今赵英莲闭关不出，丁长老也在闭关，门中由我主持。然而，最近十天，门中弟子折损两百四十七人，其中后天近三十人，并且还有四位先天，加上此前不知所踪的另外五位先天，局势很艰难。西向门在长宁城内只有十七位先天，按照这个算法，高端战力折损近半。损失惨重。不仅如此，物资才是最重要的问题。粮仓都快搬空了，哪怕已经尽可能收集粮食，但仍旧是入不敷出。收集粮食，从哪儿收集？当然是死人家里。城池被困，妖兽肆虐，武者尚能勉强自保，平民百姓就只能各安天命。半个月来，惨死无数。这些人剩下来的口粮，就是最珍贵的资源。有些武者已经在暗中举起屠刀，一条街一条街屠过去，只为能多存一些粮食，在遥遥无期的魔灾中支撑的更久一些。哎，我此行侥幸取了一座隐蔽两仓，门中缺失的部分，我可以补上。门中，已经没有你想要的东西。就当报答师姐的照顾吧。现在我也不需要遮掩太多，跨界搬运粮食也是轻而易举，随手送出一个人情而已。此次回归大宋，只有一个目的，在长宁城覆灭之前，略尽城中武道。城中故人，能救的就搭一把手吧。哎，对了，丁长老在做什么？那个神神秘秘的老狐狸。应该也是状态不全的宗师，或许在他身上还有逃离长宁城的办法。丁长老曾是西向门宗师，修天极定海宫，一人孤身镇压北方十二郡，斩杀四位同级宗师，但在一次对决中落败，受对方真血侵染，从此一蹶不振，步步退让，引入长宁城三十年。武道一途，以气血为核。不同功法突破至宗师境后，可凝练出特殊属性的真血，真血具备种种不可思议的奇效。丁长老身上的伤势，并非传统概念上的伤，而是被其他宗师的真血入侵，渗入体内，与自身真血交织，三十年难以拔除，只能以药物镇压。
，宗师境的真血神异无比，每一缕都具备可怕的奇效。所以这段时间，丁长老也在收集城中的珍贵药材。若是赵长老那边突破不成，他也能借助外力，短暂恢复宗师境界。他果然是宗师，受伤未愈，怪不得状态如此奇怪。明面有赵英莲临阵突破，暗地里是丁迟力求恢复。两手准备，这才是西向门维持到现在都不曾失控的根本。妖魔凶残不可怕，最可怕的是没有人知道这样的日子还要持续多久。唯有宗师能破，这句话就是唯一的希望，唯一的生机。那么，赵长老还要多久能破境？五日之后，西向门将会收拢人手。确保没有任何意外出现。同时，丁长老需要的药材也已经筹备完毕。若是赵长老突破失败，丁长老将会出手。时间定这么紧？难道赵英莲伤势痊愈后因祸得福，还真找到了突破的契机练气后期展开的迷魂阵，哪怕是先天武者当面，只要不是陆师姐那般敏锐的感知，根本察觉不到我的存在。神识可观世间百相，也可辨万物气息。武者与凡夫俗子的区分，也不过是体内气血强弱。但妖类就是妖类，生命本质就是邪气构建而成。哪怕外表再像人、像活物，他们也是截然不同的物种。赵英莲身上，竟然是五道气血与妖魔邪气相互交融，以一种奇异的状态稳固下来。这算什么？镇压了妖魔邪气，还是被这玩意儿彻底渗入体内，入魔了？嗯，没人。难道是这几日吸收药力太多，有些恍惚了？<笑>身染魔气，没想到却能因祸得福，将魔气融入自身。再有三日，我必定能彻底将魔气融入自身，一举突破宗师。<笑>我被魔气沾染之事，丁迟老狐狸肯定知道。他借势稳定人心，但肯定想不到融入魔气反而让我修为大增。百川真法可纳天下万物，宗师境触手可及。<笑>有意思。竟然还能吞噬魔气，纳入自身。不过这样子，大概是被混淆了神智。先列入重点观察目标再说。提名符在修仙界内如同鸡肋，练气初期都能察觉，极易受到影响反噬。但在这里可不一样，灵气稀薄，犹如真空地带。贴上这枚符箓，隔着几里地。都能随时降下神识探查，魔物之下混乱无序，犹如人间炼狱。该庇佑苍生的武者，反倒成了平民百姓的催命符。谢老爷救命之恩。谁敢擅闯白玉武馆？来挑事的，杀了他！我是来给你们一条活路的。如果不想活，你们可以继续。化铁为泥，这这这手段。阁下究竟是谁？我白玉武馆不曾得罪过同道。哼，张馆主，我想跟你做一笔生意。什么生意？还请阁下明说。丹药，足以让你们突破境界的神丹。
，好浓郁的药香，我都感觉体内气血被牵引。神丹，这绝对是神丹！你想要什么？替我做事，杀妖。我要是拒绝呢？那你们的下场。就如同那些被劫掠了粮食的平民百姓一样，死。馆主，我们真的要听这个人的命令，那些妖兽可不好对付。那你有能耐就过去杀了他。呃，我打不过，打不过。那我们不如投靠西向门。西向门，你是瞎吗？看不出来那人的武学路数就是西向门的。西向门这是要整合城中势力，是祸是福还不可而知。但既然是他们出手，那就只有认命一途。不然他下次再来，谁都活不了。清月武馆传承久远，但近年来没落的不行。现任馆主嚣张跋扈。仗着自己先天性的修为，欺男霸女的事情没少干。好好的一座武馆，怎么就变成了满地废墟？在我的计划里面，这满城作恶多端的武馆，可都是要聚集起来猎妖的苦力，怎么能轻易死在这里？这生命力有点顽强啊！都伤成这样了。还能喘气？你想活下来？我吃下它，然后替我猎妖，否则就在这里等死。好，这个年轻人重伤。但气血依旧强横，与住址相差无几，是上好的牛马，倒是值得这枚重云丹。你就不怕我用了你的药，不办事？你可以试试。这半天时间，我聚拢了几十名武者，其中先天竟有七个人，如果反悔，最多明天再来走一趟。这清月武馆只剩一人，有点亏呀、啊。清月门中藏有养生功法吗？有。真的？养生功这种鸡肋物种，也只有在西向门才有保留传承。我一路清扫过来的武馆，全都没这东西。随口一问，还真有，意外之喜呀、啊。玄机功法，仓鼠长鸣。青玉武馆的核心传承有两门功法，仓鼠长鸣正是其中之一。不过，现在的东西已经被埋在底下。大宋长宁城，那可是几百、几千斤的梁柱，就这样被七苗淡血掀开，这种恐怖的力道！还是人类吗？哎，鸡肋！仓鼠长鸣玄机养生功，这里面记载的气血运行路线以及刺激的窍穴与云海壁套大部分重合，虽然有些参考作用，但不多。杨丽雨身上大部分伤口都已经愈合，重云丹放在修仙界都是极其有效的疗伤丹药，给他一人服用。算是大材小用。给你三个时辰休息，三个时辰后，城北仓地集结。好。三个时辰后，长宁城北仓地。这里曾是长宁最繁忙的区域，众多南北交货的货物堆积如山，从黎明到深夜，喧嚣不息。但现在，只剩下满地的瓦砾尸骸。杨丽雨。你那位师兄呢？清月武馆其他人呢？死了。哎，馆主，那是什么人？哼，清月武馆的当代馆主七师灭族
毒死了自己的师尊才拿到馆主之位。那人就是上代馆主的嫡子，从小被送到外地宗门修炼，两个月前才返回长宁。原本这是一出复仇好戏，半个长宁臣都在等着看戏，却没想到，迎来的是魔灾降世啊！第一笔交易是青角城北妖兽，这一点小手段算是定金。事成之后，除了粮食，还另有重赏。这是什么？戏法吗？不对劲儿，我的气血跟伤势都在恢复。宗师，真血，唯有宗师的真血之力才拥有这等神异的效果。这就是定金了，只要你们带回来足够的妖兽肉。我会给你们一个满意的奖赏。这回春灵玉术能短时间内恢复气血精力，小幅度治愈伤势，但更多的时候是用它来养殖灵田，加快灵池生长。这玩意儿消耗有点大呀，这一下子耗了我两成灵力。五道大药，通神丹，效用嘛，你们谁取来的妖兽肉名列前三。谁就能拿到一枚，我就不多说了。事情办好了，自有重赏。这种丹药也只是其中之一。如此浓郁的药力，哪怕隔空都能牵引气血啊！赤阳丹，严格来说是稀释成三分之一的赤阳丹，但这份汹涌的药力却是实打实的存在。至少普通的先天武者，一口服下都可能有爆体而亡的危险。这药绝对能让我突破境界，通神丹我要定了。宗师，必定是宗师！西向门在城中藏了一尊活着的宗师，怪不得要再等一个赵英莲，两位宗师一起出手，更有把握破除魔灾。通神丹，闻一口就能让体内气血沸腾，真正服下去，谁都能狠狠提升一大截修为，神药啊！不就是妖兽吗？谁还没杀过？干了！谁说武者打不过妖兽的？只要有足够的利益刺激，妖王都能杀了。我一人杀妖精力有限，又难以将散落全城的妖兽屠戮一空。但现在就不一样了，全城武者皆为我所用，但这些人还远远不够，还需要动员更多人。你说什么？全城武馆都联合起来猎杀妖兽？许多负责监视的师兄弟都看到了，那些人就跟疯了一样，四处猎妖，出手就是生死相搏。哎，但目前还没能查到组织者。继续查，不能有半点遗漏。魔灾半月，城中秩序被摧毁大半，除了西向门控制的区域，其他地方猎杀平民夺取口粮。甚至更加残暴之事也在不断的上演。那究竟是谁，竟然还能将这些武馆全都组织起来，并且目的竟然还是猎杀妖兽？这群禽兽良心发现去拼命，这绝不可能！究竟是谁在背后操纵着这些？难道是赵英莲？但他还在闭关。苏师弟，怎么，有事？啊，想要找师姐寻找一些城中武馆的资料记载。如今城中纷乱，我正好手里又有一批粮食，想找这些武馆友好交流，看看能否换取一些他们看不上眼的养生功。一晚上走遍全城，但还是有些遗漏，干脆找到武馆资料，再定向爆破。呃呃，定向友好交流，贸易。又是养生功，都什么时候了？师弟，你资质如此卓越，专修西向门传承多好，整天整天惦记养生功。陆师姐
，赵长老那边有情况。祝师妹对长明正了如指掌，你要什么东西找他就行。帝明府有异动，啊，魔气融合又有进展，看来他距离突破不远了呀。早点突破吧，魔化宗是想想都带劲。要是能顺手破开魔物，那就更好了。大宋世界，我才走了一个长宁城，收获就如此之大。剩下的地方不去走一趟，良心难安啊！都不要急，好好排队，按公计分发口粮，人人有份，不用急。玄天堂发粮，人人有份但前提是规矩排队，否则取消资格。我是来找祝师姐的。这里所有人都想找祝师姐，但还是那句话，规矩排队。啊，苏师弟，你怎么来了？你院子里囤的粮食可是比我们这玄金堂还要多。哎，想要一些城中武馆的资料，陆师姐说你比较熟悉。呃，不过你们这是……啊，陆师姐吩咐了，无论魔灾如何，妖兽数量太多，已经威胁到门中安危。与其坐以待毙，还不如以米粮动员门人猎妖。这些就是长宁城武馆的资料汇总，众多武馆的武者战绩、传承武学，这些在此前都属于机密资料。但魔灾之后，已经毫无价值。半座长宁城都被碾成了白地，无数武馆覆灭。对于西向门而言。这些资料已经形同废纸。我听闻，那些武馆昨日有异动，师弟，你还是小心行事。哎，多谢师姐提点。呃，还有我听说门中囤积的妖兽肉，目前无人取用。陆师姐吩咐过，你对门中有大贡献，想要妖兽肉，可以去库房按市价购买。现在这种恶劣环境下，妖兽肉根本没人敢服用。市价就是良价，简直跟白捡的一样。大宋长宁城北仓地，虽然昨天已经给过你们机会，但今天若是还有人不服，尽管上来。无论是单打独斗还是……所有人一起上，妖兽杀不完，反倒是我们这些人快死光了。你分明就是要逼死我们！藏玉丹，人人有份。至于胡言乱语、祸乱军心之人，杀无赦。上缴的妖兽肉出众者三十人，每人一枚通神丹；拔得头筹者赐赤阳丹。杨立宇竟然突破了，一枚丹药竟然就能原地突破，神丹呐、啊！我也突破了，哎哎，我也是。只要妖兽杀得多，丹药管够，想要突破境界，那就去猎妖。今日的目标同样是猎妖，每人最少二十斤妖兽肉，完成的都能拿到藏玉丹。若是连二十斤都拿不出来，就别怪我心狠手辣了。杀妖，必须杀妖！我与妖兽不共戴天。另外，我还需要十位志愿者，也不是多么危险的事情，不过是往城外迷雾里走一趟，成或不成，都有一枚通神丹奖励，名额有限，全凭自愿。我我我，我愿意去，<笑>我也去，别跟我抢啊！我心不明的。乱世中，实力就是一切，都是薄命。为什么不选一个收益大的？这些妖兽肉，估摸着至少有数千斤，放在修仙界也是一大笔财富。不过现在更重要的是探清魔物虚实。既然选择报了名，想要临阵退缩，也该想想后果。三人一组，分批进入。除了地名符，还有另外的符钻、丹药、灵力。从各个方面试探着这些雾气的虚实，希望能找到一些线索。装神弄鬼，给爷滚出来
，回去，我必须要回去，这里根本就不是活人能踏足的地方。距离城门口不过四十丈，以我后天圆满的强悍气血，暂时手中削铁如泥的宝刀，就算有妖兽阻拦，也肯定拦不住。一定能回去。地冥府没有被毁，但依附的生命体断绝生机，导致符钻失效。这是前后五批，共计十五名后天武者中的最后一位，走到四十丈之外的荒野，最终丧命浓雾之中。